السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله لدينا برنامج أسهل برنامج لصنع الألعاب وهو جيم ميكر طبعا اليوم في هذه في هذا الشرح سوف أتطرق إلى جميع شرح جميع هذه الخصائص في الجيم ميكر وسوف تحملونها وتحترفون صناعة الألعاب وطبعا إمكانيات البرنامج عالية جدا امكانيات البرنامج عالية جدا فليس يمكنك فيمكنك صنع العاب يعني كيف اقول لك العاب جميلة جدا ويمكنك تحميل آه يمكنك تحميل آه الجيم ميكر ستيريو الذي يتيح لك الكثير من الخصائص الحديثة ولكن نحن سنبدأ بالجيم ميكر الثمانية فاصلة واحد وليس الاستيريو حسنا الآن لنبسط طبعا الشارع عليكم طبعا حسنا الآن أول شيء لدينا السبرايت السبرايت هي الشخصيات طبعا البرنامج يوفر لك العديد من الشخصيات كما ترى شخصيات متحركة وشخصيات ثابتة حسنا الآن لنفترض أنني أريد صنع لعبة لعبة نسمي هذا السبرايت اس بي ار نسميه لاير داون اس بي ار لاير داون و سبرايت له او سبرايت اخر يفترض أن لعبتك لا, لا تستطيع الاتجاه إلا فقط للأعلى والأسفل فتحمل شخصية إلى الأعلى وإلى الأسفل نسمي SPR Layer Up الآن أصبحت لديك الشخصيات لا ليس لديك أصوات لا مشكلة تضغط ضغطتين عفوا كريت ساوند ليس ضغطتين بل خيارات زر الخيارات وتضغط لوت ساوند وأيضا البرنامج يوفر لك العديد من الأصوات الأصوات عفوا مثلا سأخذ صوت الحاسوب هو الكمبيوتر نسميه اس ان دي كوم كمبيوتر أصبح لديك أصوات الآن ليس لديك أي خلفية أي خلفية للعبة أيضا البرنامج يوفر لك العديد 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 من الخلفيات يمكنك تختار ما تشاء وأيضا لديك أرضية أرضية اللعبة يوفر لك البرنامج العديد من الأرضيات وأفضل الأرضيات هذه هي الصورة حسنا أن نفترض سوف أخذ هذه الآن هذه صورة ليس فيها ضغطة فقط صورة سوف تفهمون هذا الآن لن نحتاج هذه الباث والسكريبت والفونت والتايم لاينز فقط سنحتاج السبرايت وساوند وباك جراوند وأوبجكت وروم حسنا سوف أشرح الأوبجكت الأوبجكت هي تقريبا تسعون بالمئة من العمل في الأوبجكت أو كل العمل في الأوبجكت ففي الأوبجكت أنت كيف أقول لك أنت تبرمج لعبتك بالكامل فبدون الأوبجكت مجرد صورة وصوت وخلفية وهكذا فقط الأوبجكت يأخذ خطوة تسعون بالمئة من العمل حسنا الآن نسمي OBJ Layer وسوف نقل Add Event في الـ Create سوف نشرح جميع الـ Add Event الـ Create الـ Create هي أي عندما اللعبة عندما تبدأ أول ما تبدأ اللعبة يصبح الشيء الذي تختاره من بين قائمة البرمجة 
و اي اللعبة او يعني كيف اقول لك اللعبة هستوهي بادية ويبدي هذا الشيء بالكرييت ايفنت اما الدستروي اي عندما اللاعب عندما يموت اللاعب عندما يموت اللاعب او يدمر اللاعب دستروي تختار برمجة والارم الالارم هي مؤقت مثلا لديك كرة هذه الكرة فقط عندما تركلها يبدأ يعني تبدأ برمجتها ففي الارار ففي الالارم عفوا نفس الالارم وقد تصنياتها تختلف في البرمجة اما الستيب الستيب هي المشي او الخطوات وهذا مهم ان كنت ستستعمل جرافيتي في اللعبة كل يجين احتكاك مثلا تقول اذا ان لديك اذا احتك اذا احتكك اللاعب بكرة القدم سوف تطبق البرمجة التالية وانت تختار هذا هو الكوليجين اما الكيبورد الكيبورد يحتاج اكواد برمجية والماوس يقول لك عندما يضغط الماوس او الليفت ماوس رايت ماوس ووسط الماوس ولا هو يقول لك اذا الليفت عند آه عفوا الا ليفت بريست او جويستيك او كل شيء آه عفوا آه او جويستيك وماوس انتر ماوس ليف ماوس ويل اب تختار منه اما اذر كويس دروم انسايد دروم وعندما تبدا اللعبه اي جيم ستارت جيم اند عندما تنتهي اللعبه روم ستارت عندما تبدا الغرفه وليس اللعبه روم اند عندما تنتهي الغرفه اي المرحلة يعني الغرفة عندما تنتهي الارواح نو مور لايف عندما ينتهي ال عندما ينتهي عندما ينتهي السكور عندما ينتهي السكور وعندما تنتهي الحركات وعندما ينتهي الطريق او اند اوف باث او البوتوم اغلق و ادرو هي الرسم تقول له ارسم وتعطيه برمجة الرسم وكي بريس يعني اللاعب فقط عندما يكون ضاغط على هذا الزر تطبق البرمجة اما اذا لم يكن ضاغط اي هي التي هي كيريلس تطبق البرمجة التالية حتى يقال لنا نحتاج في اي برمجة حسنا هذه الايفنت والاوبجيكت الرومز الروم هي الغرفة التي يكون فيها اللاعب يمكنك اختيار اي مكان يكون فيه اللاعب وهنا باك جراوند يمكنك اختيار فيه اللعبة وهنا يمكنك العرض تطوير العرض والطول ولكن يستحسن ان ان يترك هكذا يستحسن انت يمكنك والتايلز الارضيات لا استغنى من الروم بتحميل الارضيات حسنا الباث سوف اشرح ذني ولو لاننا لن نستخدمها في البرمجات الاتيه ربما سنستخدم الباث فقط اما السكريبت والفونت والتايم لاينز لا اعتقد ربما ربما وليس اكيد الفونت اما السكريبت والتايم لاين لا الباث هو الطريق طريق مثلا انت انت تريد ان تحدد مسار لل انت تريد ان تحدد مسار للاعب الخاص بك مثلا يذهب هنا وعندما يصل هنا يعود يعيد يعيد هذا الباث فهذا معنى الباث اي طريق تذهب الى الاوبجي وتقول له مثلا عندما يدمر يطبق او عندما تبدا اللعبه يطبق او عندما تطبق او الالارم تختار له او عند الخطوات يطبق او عند الكوليجين يطبق هذا البرمجه او عند الكيبورد او عند الماوس او الاذر او الدرو او عندما يضغط اللاعب او عندما يرفع اللاعب يده طبعا في الكرييت ساختار سيت باث تختار الباث وتختار السرعة مثلا سرعة ثمانية 
طبعا لا تتجاوزوا سرعة العشرة لأنه سيكون اللاعب سريع جدا عفوا سرعة ويقول لك عندما ينتهي ال عندما ينتهي الطريق ماذا سيفعل؟ سوف continue from start أي يعيد أي يكمل من البداية أو يعيد continue from here يكمل من هنا نيجاتيف حسنا نبدأ الآن عفوا لا أعرف لماذا ولا أعرف لماذا لا تعمل اللعبة ولكن إذا قمت بتشغيل اللعبة فسوف يظهر لك البرمجة كاملة البرمجة كاملة حسنا هذا كان شرحنا عفوا لم أكمل سكريبت هي أكواد أكواد مثلا أكواد بلغة ال GML كما ترون مساعدة في اختيار ميجا سبيد مثلا تساوي صفر هذا يعني السكريبت وليس فقط هذا الفونت هي الخطوط تكتب هنا الخط الخاص بي كشيء و اوكي وتقوم بالتسميه تايم لاينز هذه فقط تستخدم في الالعاب المتطوره جدا 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 ما نحتاجها حسنا هذا كان شرحنا لليوم اتمنى ان يكون قد اعجبكم واراكم في التوتوريال اخر من دوره برمجه الالعاب الى لقاء اخر لأهل.